Hello, hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Oh, hello, hello. Hey, you have good feelings here. You have music. Is it a, like a party or something? My goodness. Tenían fiesta por aquí. Les escuché con todo ahí el musicón. Excellent. <laughs> welcome, welcome, welcome everybody for today's class. I appreciate your presence here in the class. That's really nice. So thank you so much, people, for joining since uh, the time we are required to be here. Let me see. Uh, let's get started by having some part. So some of you express some ideas about how your day was. Let me see. Uh, what can you tell us, Mr. Christian, about your, Gerardo, how was your day? Was it good? Was it difficult? Busy? Relaxed? How was your day, mister? It was pretty good. Okay, it was pretty good. What did you do today? ¿Qué hizo este día entonces? Cuéntenos. Hello, hello, Christian. We listen to you. Hello, hello, Christian, Christian. Hello, Christian. Check on the microphone, please. Thank you. Right, probably not available. All right, let's continue having some people participate. What about for you, Brian? How are how are you today, Mister? Hello, hello, Brian. Brian, listen. All right, perfect, perfect. Thank you so much. What about for you, Claudia Lisette? How are you today? I'm fine. Perfect, that's good to know. What about for you, Jamie? How is it going today? Nice. All right, perfect, perfect. That's good to know, good to know. And Jose Samuel, what about you? How are you doing today, mister? Uh, very stressful. Oh, really? Oh, a difficult day for you. Uh, and the work. Mm -hmm. All right, all right. I understand. Sometimes we have uh, good days, you know, relaxing days, you know, normal days. Some others are sometimes kind of uh, busy, difficult, and more stressful than other days. Thank you so much. All right, people, welcome everybody for today's class. <clears throat> Let me see, we're going to check in at this moment on attendance. So please, when you listen to your name, remember to make a verbal confirmation that you are, you are part of this video conference. Let me see. Let's get started. Alberto Enrique. Present. Thank you. Ana Noemi. Present teacher. Great, thank you. Brian Isaac. Here I am. Perfect. Carlos Fernando. Carlos Fernando. Not at this moment. Let's continue. Carlos Heriberto. Present teacher. Excellent, thank you. Carlos Manuel. Present teacher. Great, thank you. Cesar Alejandro. Present teacher. All right, all right, thank you. Claudia Lisset. Present teacher. Perfect. Eh, Cristian Gerardo. Present teacher. Excellent, thank que you. Está fallando la conexión del internet. Ah, oh, no problem. Thank you so much. Thank you so much. Eh, Damaris Mabel. Present teacher. Great, thank Present. you. Great, great, thank you, thank you. Eh, Lian Heriberto. 
Escucha. Present teacher. Yeah. Mm -hmm. uh, Stephanie Giselle. Present. Great, great. Thank you. Fatima Elizabeth. Present teacher. Excellent. Thank you. And then Gabriela Eunice. Gabriela Eunice, probably not yet. I move on. Gerson Antonio. Gerson Antonio, probably not, not yet. I continue. Ingrid Jamilet. Present. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Thank you. Eh, Jose Samuel. Present teacher. Thank you. Thank you, Mr. Marcos Javier. Present teacher. Great, thank you. Maria de los Angeles. Present teacher. Thank you, thank you. Eh, Maria Magdalena. Present teacher. Excellent, thank you. Eh, Marvin Raimundo. Present teacher. Great. Eh, Oscar Armando. Present teacher. Excellent. Eh, Gustavo García. Gustavo, let's check on here. I guess not available at this moment. All right, I move on. Then I have Jan Cisaray. Jan Cisaray, I move on. Uh, Jamie Rosibel. Present teacher. Great. Then I have Jennifer Yesenia. Present teacher. All right, thank you so much, people. Perfect, perfect. Teacher. Tell me, tell me. Este, cuando yo entré ya me había mencionado. Uh, I guess, I guess, I guess. Mm -hmm. That is Carlos Fernando, right? Sí, sí, sí. All right. Carlos, thank you, thank you. Let's see. All right, yeah, yeah, yeah. That's correct. And I can see also hairs, hairs I see in this one as well, right? All right, perfect, perfect. Thank you so much, people, for your confirmation. Let's see. Uh, for today, we have some information, so all of you be welcome for today's class. Today, we have uh, session number six, right, based on the order that we have. Oh, let's see. No, that should be six, no, seven, right? Session number seven. That is one typo over there. Let me make a modification. Right. Se session seven. See, all right, session seven, right? Because to, on Monday we have session number eight. So this is uh, making the correction, sec, uh, session number seven. And today we continue working on the same info about the same section, you know, the homework assignment that we're working on that goes by the name, you can't miss it. At this moment, we check on information on how do I get to, that is the information that we are going to be working on. And for that reason, I, that's why I sent uh, the picture yesterday about the map. Did you check the map that I shared with you? Did you check it? Yes, yes or no? Yes, teacher. I think. Yes, teacher. Yes. yes, teacher. All I right. All right. Perfect, perfect, yeah, perfect. Okay. And I, I was checking a lot of reactions from the map. <laughs> like, you were surprised, probably. I said, my goodness. <laughs> but that's fine. You know, I ha we have just a small map with some information. Before we move to the part of giving directions, because that is what we incorporate, let's have a short review about yesterday. What prepositions did we practice yesterday? What can you tell me? Any preposition that you remember? On, of the on, corner, on, from, the on the corner, corner. Of, of, across from, uh -huh, across from, next to, next between, to, between, 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 behind is possible. Mm -hmm. mm -hmm. All right, perfect, perfect. That's fine. Those are some of the prepositions that we practiced yesterday. And tell me, what uh, are the prepositions we can use to make reference to the street? On. On. And if we are talking about a street in an avenue, like an intersection, we say? The corner, the corner of. of. 
exactly. In that part, we say on the corner of, right? And if we make reference only to one street, we only say on. Then you mention the place. Let's go out. Let's have a quick practice before we have uh, the information for this practice. Tell me, let me see. Let me ask on some people to participate. I will ask on Carlos Eriberto. Tell me, Carlos, uh, I have a question. Where are you from, mister? I am from Santa Ana. Oh, perfect, perfect, perfect. All right. Tell me, Carlos Heriberto, where is the stadium in Santa Ana? Uh, the stadium is on... <laughs> I don't remember the, the street or the, the avenue. Fray Felipe? Uh, Fray Felipe, yes, avenue. It's avenue, right? Yeah, it's an avenue, yeah. It's between Fry, no, it's on Fry Felipe uh -huh. Avenue. And hmm? any and, point of reference? Uh -huh. uh, it's behind, behind to uh, hospital. Social, social security. <laughs> <laughs> Seguro social. <laughs> like the hospital, right? Okay, uh -huh. thank you. Nice, nice, right? Uh, the stadium is behind the hospital, let's say, right? Behind the hospital. All right, thank you. Thank you so much. Let me ask on more people some information. Let's see. Tell me, tell me. Ingrid Jamilet, tell me, where are you from, miss? I'm from Sultan. Ah, interesting. That's very really nice, Sultan. Okay, perfect. Tell yes. me, uh, where is the hospital? in your city? The hospital is on um, the principal street. Mm -hmm. Mm -hmm. It's, it is across from, um, I don't know, how do you say? Uh, un lugar donde venden aguas de coco. I don't uh, know. Let's see. Um, that's interesting. Like, I don't know if that is applies. Mm, I will look for that one because I don't, I don't know how to say that one. Okay. Déjeme buscar okay. por una, okay? But it's like a, like a mini, pero es como un puestecito, más o menos. Uh -huh. Exactly. All right. I guess you can say a stall. Let, let me check on this one. Déjeme chequear. Okay. All right. You can say stall, right? S-T-A-L. Cuando decimos, hacemos referencia a stall, hacemos referencia como un, puesto pequeñito donde venden muchas cosas, entonces podríamos decir a drink stall. Drink stall, se los comparto por acá en el chat de la videoconferencia. Un right? chiringuito, ¿verdad? Sí, ajá, exacto. Como en España. Es... Ah, exacto. Uh -huh. Drink stall, tal vez pudiéramos mencionarlo de esa forma. Stall quiere decir, es un puestecito, ¿verdad? Así que la gente monta para hacer sus ventas. Uh -huh. All right, thank you. Thank you so much. Thank uh, you, teacher. All right, my, my pleasure. Thank you for the info. Let me ask on one more person just to report on some info about places around your city. Let me see. Chun, chun, chun. Let me choose on a person. I see that Eri, Elian Eriberto wants to participate. I see it in your face, mister. Así le veo en la cara, así como teacher. Dígame a mí, teacher, por favor. Yo quiero participar. I see that expression in you. Tell me, Elian, where is, uh, where is the school in your, near your house? Vamos a hablar de la escuela, cualquiera. ¿verdad? Una escuela que le queda algo cerca de, de, de donde usted vive. Tell me, where is the school? The school is on the San Felipe Street. Mm -hmm. It is next to, to the police station. Mm -hmm. Oh, perfect, perfect, nicely done. Thank you, thank you, see? Perfect, that's really nice. If you see, we report the information about a street, similar to yesterday, on, on the corner of, and then we give like a point of reference. And in that case, we can include more information like between, behind, next to, across from. Then we can uh, give more details about that. Let's see. Let's continue on this one. I have more vocabulary that is going to be really useful for today. 
take a look at, at the screen. There are some illustrations that they represent some instructions when you give, uh, when somebody asks about how to go to a place, we can use some of these, right, to uh, give the information that the person requires. Take a look at the first one on the left, right? We begin on the, on the top left. When you said in the parte superior, pero el lado izquierdo. Tell me, what is that picture representing? What instruction? ¿Qué instrucción cree usted que está representando la primera imagen a la izquierda, arriba? Turn on the left. Yes. Turn on the left. Turn left. Thank you. Turn left on. Thank you. Thank you. Right. Thank you. Thank you. We can say turn left and we can incorporate. Por ahí escuché a alguien que me dijo turn left on. Eso es válido. Turn left on. Because in that case, you incorporate the name of the street. Right. Ve que ahí la siguiente preposición a utilizar. Primero vamos con una instrucción, ¿verdad? Que sería turn left. Y de ahí podemos poner on para hacer referencia a la calle, ¿verdad? Turn left on Fifth Avenue. And the person gets the idea, right? The person will go to Fifth Avenue and then turn left. ¿verdad? Y la persona ya tiene la, la, la idea que va a llegar hasta la quinta avenida y después en esa calle, obviamente, en esa avenida, perdón, va a girar hacia su izquierda. Turn left. What about in the next one? What does it represent? Turn right. Turn right. Thank you. Thank you. Thank you. And that's fine. The next one represents turn right. And it's possible to say turn right on. Similar to that. Turn right on the store. Turn right on on uh, uh, Pine Avenue, Pine Street, you know, San Felipe Street, there is no problem. You can give a reference about the street in this one. Turn right. Take a look at the next one. What do you think it represents? Well up. Mm -hmm. Well up. Mm -hmm. All right, thank you, thank you. Other, all right, perfect. More ideas? More comments? Go up. Go up. Okay, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank go you. Go straight. Oh, go straight. It might be possible, right? It might be possible. I agree with you. But for this practice, in this one, we can say like walk up or go up, right? En este caso, pudiéramos decir, podría ser válido. No habría problema con, uh, con go straight. No habría problema. Pero por práctica, en este caso, lo vamos a tomar como walk up or go up, right? Walk up. Go down, go up, sorry, right? Those are the two possibilities that we can incorporate. Check on the next one. What do you think it represents? Well walk down. down. Well down. Go down. Well down. Well down. Well down. Well down. Exactly. Well down. Maybe anything to... Well all right, all right, thank you. We can say walk down or go down right go down the street walk up right or or go down there is no problem in that case sometimes when we say walk up or, or walk down go up in these cases the majority of the cases it makes reference like to go at the end of the street right to continue usually what uh, you are looking for imagine if i am facing one direction you say like walk up right or if I need to go on the on the opposite direction, probably some people say walk down or go down. That is what the person uh, uses as a reference. Not literally if the if the place is like with a steep right or inclined, it is not much like that. Ve que en este caso, aunque tenemos la preposición up, literalmente, ¿verdad? y si lo individualizamos up quiere decir arriba y down quiere decir abajo, en algunos casos es más, en este caso, la dirección en la cual usted va caminando. ¿verdad? Si yo voy caminando en cierta dirección, lo más adecuado que la gente le pueda decir es como walk up or, or go up, right? como continúe. ¿verdad? La idea en este caso del up no es tanto caminar hacia arriba, como a veces uno vemos que nos encontramos en una calle y como que es una subida, como que es una subida, es casi como un seguir, como seguir adelante prácticamente, exacto. No sería tanto como caminar hacia arriba, ¿va? que el terreno sea con subidita, 
o que porque vemos ahí es como que para abajo, ahí tenés que caminar para abajo. ¿no? Generalmente este walk up es prácticamente lo que decía el compañero, como seguir o continúe, ¿verdad? continúe hasta tal calle. Y el walk down a veces igualmente también toma la misma, la misma, el mismo significado. Es como continúe hasta cierto lugar, ¿verdad? A veces nos dicen la referencia, walk up to the store or go down the street, ¿verdad? Camine o vaya hacia el final de la calle. Generalmente es la idea que se transfiere con este tipo de expresiones, como continuar o llegar hasta un lugar, no tan ligado como irse hacia arriba o irse hacia abajo, como nosotros a veces tendemos a explicarlo. Let's continue. Check on the other one. We have, on the first one, we have turn left. Vea que teníamos turn left. Y abajo se ve una flechita que incluso tiene otra, algo extra. What do you think this represents? Take the second left. Ah, oh, thank you. That's good. That's good. Thank you. We can say take the second left. That's perfect. In that case, when the person, uh, you give this instruction, the person is not to, going to turn on the first street or on the first avenue, right? The person is going to go to the first street, then the person continues, and then on the second one, the person is going to turn left. Vea la instrucción acá. Si conocemos el nombre de la calle, usted igualmente le puede decir el nombre de la calle. Y para eso utilizamos la primera instrucción. Turn left on. Imaginémonos que yo me sé el nombre de la calle, que sea la, o la avenida, primera avenida. Turn left on first avenue. Ahí sí yo le doy la instrucción directa a la persona. Pero si usted no se las puede por calle, era así por nombre, y está como que en el lugar, digamos que alguien le pregunta en la calle, y usted sabe que no va a girar en la primera calle que encuentra, sino en la segunda y no se la puede por nombre, puede utilizar este, esta expresión. Take the second left, ¿verdad? Como que tome la segunda calle que encuentre a la izquierda, ¿ok? La persona obviamente va a seguir su instrucción, no va a girar en la primera calle o en la primera avenida, sino que continúa de largo y hasta en la siguiente pues se efectúa el giro a la izquierda, que es la instrucción que usted le ha dado en esa oportunidad. But that's nice. Take the second left. What about on the other one? What's that instruction? Take the second right. Mm -hmm. Obviously, right? We only change the direction. Take the second right. And that's correct. Take the second right. This is similar to the previous explanation, but on the opposite direction. What about on the next illustration? Take a look. There is one place. But the arrow continues. Vea que se ha visto que está en un lugar que tal vez se utilizó como referencia, pero la flechita todavía continúa, ¿verdad? Dando a entender que ese no es el destino final, ¿verdad? Sino que de ese lugar todavía va a continuar. How can we say this in English? Go straight. Go straight. Uh, it could be, right? Está relacionado. Podría ser. Uh -huh. Go past. Go past. Thank you. Thank you. Thank you. In this case, we can say go past. Let me see in this one. That's correct. You say go past. Y ahí le estamos dando la indicación a la persona que pase de largo de cierto lugar. Pero nosotros le damos una referencia. Imaginémonos que ese es como un ban el banco, ¿verdad? Del dinero. Banco, right? A bank. And I can say like, okay, what is the school? Go past the bank. All right, and then turn right. ¿Qué es la instrucción? Cuando yo le digo, go, go past the bank. Yo pasando le mencioné el banco. banco. Exacto, pasando el banco. La persona va a caminar. Cuando ve el banco, ese no es el destino final, ¿verdad? sino que lo va a observar a cualquier lado donde esté. Pero del banco, la persona entiende que va a seguir caminando y ya después le, yo le incluyo más información, ¿verdad? Go past the bank and turn left. Entonces sabe que inmediato al pasar el lugar que yo le mencioné, va a hacer un giro a la izquierda o a la derecha o, el, o como nosotros demos la instrucción. Pero eso, a eso hace referencia el go past y se ocupa un punto de referencia. Go past the bank, go past uh, the school, go past the hospital and remember the person continues. ¿verdad? La persona va a ver el lugar, pero no es el destino final, sino que va a continuar hasta llegar al destino que la persona le preguntó y se le adecua o le agrega más eh, detalles. Pero así es que así fuera requerido para que la persona se ubique cómo llegar a cierto lugar. Ese es el go past. And finally, right? What do you think the last one represents? Going. 
the last one. Ideas, ideas. Going. Mm -hmm. Thank you. All right, teacher. All right. Okay. Thank you, thank you. Fast. Check on this one, all right? In this one, we can we we may say go straight ahead, right? In that case, the person walks in one direction, no detours, right? No turning left, no turning right. Vea que cuando decimos el go straight, la persona continúa, exacto, va, siga como derecho, ¿verdad? En la dirección que va, sin hacer ningún giro en ninguna esquina, ¿verdad? Si la calle tiene a su media curva, pero va a continuar siempre sobre esa calle. Eso no es tan relevante si la calle tiene como una vueltecita, ¿verdad? Como un giro, una curva, eso es diferente. Pero lo que le estamos dando a entender es que la persona no va a hacer ningún giro a la derecha ni a la izquierda para incorporarse a otra calle, sino que va a seguir siempre sobre la ruta que ya pues hizo exacto, como uno dice dale recto, literalmente, ¿verdad? dale recto go straight ahead esas son las instrucciones que pudiéramos dar now, let's have a pronunciation practice and then we can I, I will explain something else and then we jump to the practice, listen and repeat after me please, turn left Turn left. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Walk up. Go up. Walk up. Go up. Go up. Go up. Next one. Walk down. Go down. Walk down. Go down. Go down. Go down. Thank you. Take the second left. Take the second right. Take the second right. Go past. Go past. Go straight ahead. Go straight ahead. Perfect. Something before we go to the practice. Tell me. These are small sentences and they are complete sentences. But tell me, what do you see different from the normal sentences we usually express? When we express an idea, what do you see different? Vean que estas son oraciones completas, estructura completa. Pero qué ven de diferente, ya sea que tenga algo agregado o algo que le haga falta a las oraciones que generalmente nos ocupamos. ¿Qué le ven de diferente? No llevan sujeto porque no se refiere a algo en específico, sino que es algo, no, es como, es como ni siquiera un objeto, no se puede decir ni siquiera eso, ¿verdad? Mm -hmm. Pero no es un objeto. Ok, thank you, thank you, Ana Noemi, good comments, thank you, thank you. What else? Opinions, opiniones, sin miedo, expresen sus ideas y después vamos a descubrir todos juntos y vamos a tener una mini explicación. Ok, all right. For the points of reference, thank you. Okay. All right. Thank you. No llevan ninguna otra componente porque indican un mandato. Ah, thank you, thank you so much. That's a good comment. That's a good comment. Thank you, thank you. What do you think, Harrison? Vamos a escuchar a Gerson en estos momentos. Gerson, what do you see different? ¿Qué ve de diferente, Gerson? No, eh, no nos referimos, por ejemplo, a una persona, objeto o cosa. Entonces no tiene como un sujeto o, por ejemplo, no está acompañado por, en algunos casos, por el verbo to be. Mm -hmm. All right, all right. Thank you, Harrison. That's a good comment. I appreciate that. Taking into consideration what you express, you are correct. And let me uh, rephrase, right? Or back up what you mentioned. In this case, uh, these, these are called imperatives. And imperatives are used to give instructions, to give orders, or to explain how to do something. In the context of these imperatives, there is a direct communication with the person or with a group of people, right? That is one-to-one. -one. For that reason, the subject is not necessary. It is not necessary to say you, it is not possible to say I, not possible to say she, because it's an order and it's an instruction, similar to the instructions we have in the class. For example, I give you some instructions. I, I tell you sometimes, listen, 
I tell you, repeat after me. Those are instructions. Ve que las instrucciones, como les mencionaba, eh, si llamamos ahí como el término gramatical y todo el rollo, se llaman imperativos, ¿verdad? Esa es la idea. Pero son, nos sirven para dar una instrucción, como decía Ana Noemi, un mandato, o explicar cómo se realiza algo. Como estamos basados en la idea o en el contexto que es una conversación directa, no requiere que lleve sujeto y no, podíamos, no pudiéramos reportar información de alguien más, ¿verdad? Porque no es que yo le voy a decir a alguien que haga algo, eso utilizamos otra estructura. Pero ahí es una comunicación directa entre una persona a otra persona individual o a un grupo de personas, así como yo le doy instrucciones a ustedes. ¿verdad? La instrucción en general, yo le digo, listen, escuche. ¿verdad? No le digo, you listen. Si, si se han percatado, solo le doy la instrucción. De pronto le digo, repeat after me, repita después de mí. Y la instrucción va dirigida hacia todos ustedes porque yo me estoy dirigiendo a ustedes. Lo mismo se hace en este caso para dar instrucciones de cómo llegar. ¿verdad? La persona le pregunta, how do I get to? ¿verdad? ¿Cómo llego a tal lugar? Y utilizamos los imperativos, tal cual como vemos acá. Todos los imperativos inician desde una acción. Y la acción siempre va a ir en su forma base. No le agregamos nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Siempre vamos a ir. Por ejemplo, si yo le dijera otra instrucción. Por ejemplo, stand up. Párese. Esa podría ser otro ejemplo de, de instrucción, ¿verdad? Utilizando otro verbo. Listen to me, right? Speak. Right? Look at me. Open the book. Different instructions. Vea que ahí son instrucciones que se dan eh, para que la persona, pues, realice algo. ¿verdad? O, o cuando se quiera dar instrucción para cómo hacer algo, igualmente podemos utilizar esos imperativos. Turn left, en este caso de, de para cómo llegar a un lugar, turn left, turn right, and the others we have on the screen. Questions about this topic? Questions about this info at this moment? No, teacher. Mm -hmm. No, teacher. Thank, thank you, thank you, thank you. What about on the rest? What do you say? ¿Qué dicen los demás? Is it clear? Questions? Doubts at this moment? No question. No question, teacher. Perfect. Question. Thank you, thank you. Thank you so much for the feedback. I appreciate that. Let's go for some information at this moment. And then we go for the beautiful map at this moment. We have different places, right? Uh, what places can you see on the map? And I need some collaboration of you so I can listen to you. Quisiera escuchar. ¿Qué lugares ven ahí en el mapa? High school. High school. All right, many places. That's correct. We have many, but many places. It's downtown. World. Yeah, it's like downtown, you know, a lot full of places, right? Full of places. Now, I will choose some of them and I need your collaboration, please, to repeat after me. Listen and repeat after me. Airport. 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 Aquarium. Aquarium. Church. City Hall. I did wait. What's the meaning of City Hall? That's correct. That's es correct. una alcaldía. Es una alcaldía. Eh, let's go for the eh, other one. The other one. Uh, listen and repeat uh, after me. Listen and repeat after me. Library. Library. Thank you. Thank you. Thank you. Now. Now. Let's check on this Let's one. As you on know, as you know, we have some places and also we have, as you may see, right? And I hope you checked it, right? Por eso se los mandé con anticipación, porque yo sé que usted lo iba a ver, iba a revisar los lugares, ¿verdad? Y ahí 
eh, pues informarse. Algunos hasta se asustaron, pero no se asuste, no se asuste. In this case, let's pay attention also to the name of the streets. That is something relevant that we can incorporate in this. One. For example, we have Pine Street. Ve que por ahí contamos siempre con Pine Street, que va aquí abajo. Esa es la calle, Pine Street. Then we have Cross Street. Ahora tenemos otra calle que se llama Cross. Cross Street, va arriba. And then we have some avenues. We have, for example, First Avenue, then Second Avenue, Third Avenue, and then Fourth Avenue. Those are some, some points of reference that are very important to know when we give a reference about different places. Let's begin with a short practice and let's incorporate all the information we already know. Check on this part. We have like a small X in this part and let me highlight it. Let me see. As you may see in this, in this part, we have an X. This is the starting point, all right? This is where you are at this moment. And we are going to try to give directions to different places. Let's go for the first one and let me see, and let's see how it goes. Imagine that at this moment, I am like a, a visitor, I am a tourist, and I see you on the street, all right? I see you on the street and I need your collaboration to help me go to different places. Check on this one. This is my destination at this moment, right? I need information to go to the aquarium. And to this one, the first question is, how do I get to? That is the question to ask for directions. How do I get to the aquarium? That is the question that I have. And when you listen to that, you may begin giving instructions about that. But let me copy some, I will, I will go and draw the, the way we're going to follow. Vea por acá que hay diferentes formas de llegar. En este caso al acuario. Ese es mi objetivo, llegar al acuario. Pero vamos, yo voy a trazar la ruta, la ruta que vamos a tratar de, de, de replicar nosotros para poner en práctica todas las instrucciones que ya vimos. ¿verdad? Turn left, turn right, go past, go straight. Donde sea posible, vamos a ir utilizando todas estas. Let me go for that. Déjeme crear la ruta. ¿verdad? Ya se ubicaron donde estamos. Estamos between the gas station and the car wash. And I will go for this one. ¿verdad? Déjeme hacerlo quizás con el resaltador. Me va a salir más visible. Ok, let's see, in this one. Vamos a iniciar acá. Okay, vea por acá el recorrido que vamos a tomar. De ahí nos vamos a movilizar para acá. Okay. Ve que nos vamos a ir a lo complicado. Then we here. Vamos a venir acá. Después nos vamos a venir para abajo otra vez. Es que es la ruta del bus, entonces no vamos, no vamos a pie mucho. Así que por eso vamos todos pando ahí en la ruta. Ay, okay. teacher. Sí, hombre, es que eso no se resultaría más fácil irnos a pie, ¿verdad? Pero como queríamos pagar el bus, ni modo. ¿okay? Y aquí finalmente llegamos al acuario. Vea la ruta sugerida eh, que yo le puse por ahí. Y vamos a tratar de ahora ir dando la instrucción. Tell me. Let's begin. Imaginemos que yo les pregunto, me los encuentra todo, ¿verdad? Como clase, andan de excursión en la, en, la, en la celebración, la despedida del grupo, andan en la celebración y yo me los encuentro por ahí en la calle. And I ask you, hello people, I need your help. How do I get to the aquarium? Uh, todos estamos acá, me los encontré entre, between the gas station and the car wash. How can you tell me directions? ¿Cómo sería la primera instrucción para llegar al primer punto que estamos acá, right? Para llegar acá, ¿cómo me harían llegar ustedes a este lugar? Well, go straight ahead. Ajá, go straight ahead es Pine Street. Pine Street. Ok, go straight ahead on Pine Street. Yeah. Eso es válido, la que camine recto sobre Pine Street. Ajá. ¿Y para Turn qué? Turn left. Turn left. Turn left on Second Avenue. Turn left on Second Avenue. It's valid. Thank you. 
si usted solo me dice en la primera instrucción, ¿verdad? Go straight de Empire City, híjole, me voy recto y sí. me fui, va, me fui de pasada. Pero es correcto, ¿verdad? Go, después le acompañamos. Go straight ahead on Pine Street, turn left on Second Avenue, ¿verdad? Entonces aquí yo cabal hago el giro para la segunda avenida. Ajá, en after turn left on Second Avenue, digamos que ya llegué a este lado, al otro semáforo. ¿Cuál sería la siguiente instrucción? Turn right on cross street. Ok, perfect. I can go see you pass. walking. Ajá, go pass. Ajá, go pass what? Go, go pass the truck, traffic ah. light. Yeah. All right, go pass the church. Exacto, es, es posible. ¿verdad? Go pass, como vaya, pase de largo de la iglesia. Go past the church, digamos que ya pasé en la iglesia y me, me estoy en este lado ahora. I am here. What is the next one? Turn right. Perfect. Turn right on Third Avenue. Perfect. Turn right on Third Avenue. Perfect, perfect. I continue walking here. And after that, ya giré entre la tercera avenida y ahora. Turn left on Pine Street. Turn left on Pine Street. Thank you. Ya estoy por aquí en Pine Street. Street. Y ahora. Y ahora. Thank you, thank you. It's possible. Por ahí escuché. Go past the police station. Es válido. Turn left on on Fourth Avenue. Ya llegué aquí a la esquina y giré a la izquierda. Voy hacia arriba ahora. Voy hacia arriba ahora. En now. En now. Ah, turn left on for ah, Avenue. Okay, perfect. Avenue. Ya giré a la izquierda, ya voy en la cuarta avenida. Ya voy en la cuarta avenida. ¿En now? ¿En now? Go straight ahead. 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 Turn left, me dijeron, ¿verdad? Turn left on 4th Avenue, es correcto, ahora giro a la izquierda en la cuarta avenida y escuché por ahí una instrucción muy en adecuada. Este, go pass. Este Ajá, me, me dijeron primero, go pass, o no primero, pero escuché y, y, y voy a retomar esa instrucción porque sí. me pareció muy buena. Go pass the traffic lights, ¿verdad? Sí, que pase del semáforo, ¿ok? Ya pasé del semáforo que está acá, imaginémonos en que estoy en esta zona, ¿ok? Por aquí estoy ya. Y don, ahora. Para dar la... turn, Ajá. turn left es válido. It's on the corner of. On the corner of. The corner of. Sports center. Sports center. Sports center. Went past, ¿verdad? Yo ya pasé del semáforo y después, ¿verdad? Ya porque estoy cerca de la zona, ahí ya podemos eh, ref hacer referencia a lo que ya practicamos el día de ayer. Recuérdense que ayer dimos ubicaciones, cómo ubicar el lugar y cómo dar puntos de referencia. Ahora estamos practicando cómo llegar. Ya que llegué a la zona donde está mi lugar de destino, pues hacemos, hacemos memoria de lo que practicamos ayer y ya pudiéramos eh, utilizar preposiciones como las del día anterior. The aquarium is, por ahí escuché, on the corner of Cross Street and Fourth Avenue, ¿verdad? Que está en la esquina de esas dos calles, entonces yo ya me ubiqué. ¿Dónde está? ¿Qué otro punto de referencia pudiéramos dar para ubicarnos mejor? Across from, across from Sports Center. Sports Center. Uh, thank you. Uh, it's across the Sports it's Center. It's across the Sports Center. Perfect, perfect. It's perfect, valid. Perfect. It's valid. And in that case, we And give a reference, case, we give a reference to, the place. to the place. The aquarium is next, next to, to the, the, the airport. The airport. Thank you. That's thank other possibility. That's other possibility. Mm -hmm. Mm -hmm. Perfect, perfect. Thank you so much. Thank you so much. Now, uh, after this exercise or group practice, is there any question at this moment? Yes. 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 Yes
luego de esta práctica que realizamos como grupo y lo hemos hecho muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No questions? All right. Let's, let's go for a practice. Vamos a tener una pequeña práctica. El mapa yo ya se los compartí, es el mismo que les compartí el día de ayer en el grupo de WhatsApp, así que usted ya tiene acceso a esta información. What do we do? Tell me, tell me. Eh, yo siento que cuando se dice a cross road, es por, por ejemplo, en el, el día de ayer, a través del parque, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh, yo siento que es atravesando el parque y en este caso decir eh, cross sport center como que yo me atraviese desde la sería la quinta avenida uh -huh. hacia pasando por el medio del sport center no como que estoy hasta el otro de, lado de la calle y me tengo que pasar el, el... Voy a, como que voy a pasar encima de, de Ajá. Sport, y ahí no, no sé si hay entrada o no hay entrada uh -huh. ok es correcto el across from puede tener ese, ese significado como a través de, como usted lo mencionaba, o el ejemplo que tal vez que socializamos, across from the park. Entonces yo me tengo que pasar el parque para llegar al destino. Pero también comparte en este caso cuando decimos across from the sport center, es el punto de referencia es el sport center, y aunque no se mencione, pero cuando se dice la cross from es al, como al cruzar la calle, se sobreentiende que del Sport Center, yo me tengo que cruzar la calle. No literalmente que tengo que pasar sobre el Sport Center, va como atravesarme ese lugar, sino que del, del que se mencionó, en este caso, The Aquarium is across from the Sport Center. Se entiende que es una calle el que, el que divide el acuario con el Sport Center. Entonces, eh, basta con cruzarnos la calle. También tiene ese significado. Uh -huh. Teacher, una consulta. Este, y para decir, este, te cruzas ahí como el paso del peatón, que son como las líneas de cebra, que uno le dice, uh -huh. Pero, ¿cómo se dice en ese caso? Ok, let, let me check on this one. In this case, you can say... Uh... Porque están como en las esquinas, este, como señalizadas para que nos pasemos. Uh -huh. Uh -huh. You can say crosswalk, ese sería crosswalk. un paso peatonal. Crosswalk. Y sería correcto, teacher, decir de, de crosswalk y que a la esquina, digamos, pero así como decía el compañero Oscar Armando, que no podemos decir me cruzo hasta el por ser porque no tendría que dar la vuelta. ¿verdad? Se puede decir que cruzo el, el paso peatonal. Es posible. Take the crosswalk, tal vez. Pues sí, es posible. At the, at the traffic light o the crosswalk. Es posible. Es posible utilizarlo. Thank you. No habría ningún problema. Perfect. Let's go for, uh, let's see. Because of time, let's go other example as a group. Por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque veo que ya eh, no nos queda mucho tiempo como para practicar individual. Entonces vamos a hacer una práctica como grupo. El lunes vamos a tener igualmente siempre este mapa como referencia y vamos a practicar ya en mini salas, ¿verdad? Pero si los mando a mini salas ahorita, lo voy a mandar y al ratito lo voy a sacar y capaz no vamos a practicar como se debe. Entonces hagamos mejor, asegurémonos de eh, seguirlo haciendo bien, haga como clase. Let's go over a, one more practice. Hagamos una práctica más. Remember the starting point. Imagine siempre el punto de partida que ya lo conocemos between the gas station and the car wash. Tell me, uh, what destination do you want to go? Sugiéranme un lugar para que lleguemos a ese lugar, por favor. What place? ¿Qué lugar qu quisiéramos ir? Al dentista. Al bar. Library. Cinema. Al bar. People al bar. People is Thursday. All right. Pero porque está más lejos, le voy a hacer caso. Nos vamos a ir al bar. Es jueves y el cuerpo lo sabe, dice la gente. Ok. Perfect. Let's, let's highlight this one. Vamos a marcar por aquí. Este color no me beneficia mucho. Let's go for el resaltador. Ay, that's better. Let's go for the bar. Vea que el bar, it's on the top, uh, no, on the lower right part. Estamos en la parte inferior derecha, hasta allá en la esquinita, tenemos el bar. But I will, at this moment, uh, 
Let's go for this one. I will change on the location. Vamos a cambiar el punto de partida igual. Ponga que para... está en high school para que sea okay, más perfect. divertido. Yes, yes, that's correct. Let's go for the, the high school. school. To the bar. Vamos, hey, po, chica, de, de la escuela nos vamos para el bar. Hey, people, don't, don't remember the, the school days. Recordando los días de escuela, universidad, va, después de la clase. Let's go. People, people. Ha, ha, ha. But that's fine. I, I take it. Let's go for the school. Iniciamos acá en el high school. Ese va a ah, ser. Ah, sí que está high school y el otro. Son dos high school o es una. Creo que solo, creo que hay dos. No sé si estoy, <risa> creo que hay dos. Nos vamos a poner, nos vamos a quedar en ese high school. ¿verdad? Vamos a ir a la otra esquina. Hey, let's go for this one. Vamos a dar, a dibujar por acá la ruta a seguir. Let's go in this one. Vamos a ver. We, we start here. Nos vamos a ir por aquí. In this case, right? Vea por aquí la ruta que vamos a tomar. Mm, let's go here. Vamos a ir para acá. Es la ruta que vamos a tomar por el sentido de las calles que vamos en carro en esta ocasión. Then we go here and then we go straight, right? Nos vamos a ir hasta acá. Hoy no vamos a dar tanta vuelta. Va a estar bastante, eh, sorry, va a estar bastante fluida la, la vuelta que vamos a dar con, sorry, con nuestro mapa. Oh, sorry. Let's go one more time. Se lo voy a hacer rapidito por acá. Sí, here, 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 and then we get to that place. All right. Tell me, people, and I need everybody's collaboration. Vamos a siempre requerir la colaboración de todos. I am in the high school, and tell me, people, how do I get to the bar? Go straight on Cross Street. Uh huh. Perfect. Uh -huh. And Perfect. then turn right in Second right Avenue. Second Avenue. Uh, on Second Avenue. Second Avenue. Second Avenue. Thank you. 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 Cross the traffic light and, 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 and you finish, and you finish. And you're right, going to see the bar next to the cafe. All right, all right. All thank right. you. Thank you, thank you. I appreciate that. That's really nice, right? You mentioned go straight ahead on Cross Street. That's valid. And turn right on Second Avenue. Ahí vamos bien, ¿verdad? Que me vaya recto sobre la calle esta, cross street, turn right, ¿verdad? Ya giré en la second avenue, then turn left, ¿verdad? Por el sentido que vamos, después yo tendría que hacer una izquierda, ¿verdad? Turn left on Pine Street, go straight ahead, go past the police station, ¿verdad? Por ahí escuché que me daban la sugerencia, go past, past the police station, that's perfect. And after that, when you say go past the traffic light, ¿verdad? A que me pase después del, del semáforo and the bar is on your right eso es válido, ¿verdad? que el bar va a estar a mi derecha next to the cafe and then that's a valid information to go for this All right? thank you, thank you thank you, thank you, that's perfect, perfect. Es el Tell me. y por ejemplo para decir como eh, vaya tres cuadras derecho o algo así, ¿cómo sería? ah, perfect, in that case you can say Go straight. Vamos a utilizar siempre la instrucción que veíamos hace unos momentos. Like, go straight ahead. Exacto. Go straight ahead for three blocks. Se los comparto por acá en el chat. Cuando hacemos referencia a una cuadra, le mencionamos como block. Ok, ese block. Entonces podríamos adecuarle a la instrucción. Go straight ahead for three blocks. 
Entonces, en ese caso, ya la persona sabe que ese sería como el primer bloque donde está el bank and the dentist. The second block is the police station. And the third one is going to be the destination for the bar and for the cafe. It's valid. Podemos utilizar esa instrucción. Any other question at this moment? Not All right, perfect, perfect. Just this one tomorrow, as I mentioned, we will have a practice based on this map and we are going to work in groups and we're going to be changing locations and we're going to be asking something like this. Le voy a compartir rapidito y más tarde se las envío la captura de la conversación, ¿verdad? Para que no, eh, tal vez por el tiempo, tal vez no lo va a alcanzar a copiar si es que usted lo desea hacer así, pero yo le comparto la práctica. Ya se la voy a compartir después de la sesión. Vamos a comenzar mañana. Bueno, no mañana, el lunes, on Monday. With something similar to this one. Like, excuse me, how do I get to... Right? And then we go for instruction. Similar a lo que hicimos en este caso, ¿verdad? Vamos a preguntar, excuse me, how do I get to, ¿verdad? ¿Cómo llego a tal lugar? Y de ahí, pues, en la línea verde es acá. Es la participación donde damos las instrucciones. Go straight on, turn left, and so on, right? Y después finalizamos con thanks for your help. Algo así vamos a hacer el lunes, ¿verdad? Así que les comparto más tarde la captura con la pregunta para que la tengamos por ahí. ¿Ok? Así preguntamos, how do I get to? ¿Cómo llego a cierto lugar? Y luego pues le acompañamos con las instrucciones. Como sugerencia, ¿verdad? Podemos tener acá City Hall, Bar Hospital, Hall, School, similar to yesterday. But tomorrow we will work on some information from the map. Como la práctica guiada, llamémosla de ese, de ese punto, va a ser utilizando el mapa, ¿verdad? Porque todos vamos a ver si de verdad se sigue la ruta sugerida. Pero igual, prepárese usted mentalmente cómo ubicar a las personas para llegar a los lugares cerca de su hogar. Imagínense que yo le pregunto, ¿verdad? How do I get to the school? ¿verdad? De un punto de partida bien general, digamos, del parque central de, de su ciudad. How do I get to the school? Ahí usted pues me va a tener la habilidad de explicarle a la persona. Así que si no se puede los nombres de las calles, revíselos por ahí o hágase una idea de cómo se puedan llamar para también utilizarlos mañana en la referencia para ubicar eh, estos lugares. Now, before we leave, people, I just have the, to check on the attendance and also just a reminder to continue working on the platform, please, right? Yo sé que todos han sido muy cumplidos con eh, cumplir con los requisitos de la plataforma, así que igualmente quisiera animarles a seguir haciendo un trabajo como lo han venido haciendo en, este, en estas oportunidades. Así que eh, recuerden trabajar y finalizar la sección 3 su examen de medio curso, y si usted puede avanzar a la, a la sección 4, démosle, no problem. Así que usted avance todo, todo lo que pueda en la plataforma. Let's begin with attendance at this moment. Alberto Enrique Mesa. Present. Great. Eh, Ana Noemi. Present. Nice. Eh, Brian Isaac. Present. Thank you. Eh, Carlos Fernando. Present. Excellent. Thank you. Carlos Heriberto. Present teacher. Thank you. Carlos Manuel. Present. Perfect. Let's go for Cesar Alejandro. Present teacher. Nice. Claudia Lisset. Present teacher. Great. Uh, Christian Geraldo. Present teacher. Damaris Mabel. Present teacher. Nice one. Uh, Elian Heriberto. Present, teacher. Great, thank you. Stephanie Giselle. Present. Thank you. Fatima Elizabeth. Present, teacher. Appreciate that. Uh, Gabriela Eunice. Gabriela Eunice, probably not available. Gerson Antonio. I'm here. Thank you, thank you, Herson. Then I have Ingrid Jamilet. Present. Thank you, thank you. Jose Samuel. Present, teacher. Perfect. I have Marcos Javier. Present, teacher. Excellent, thank you. Maria de Los Angeles. Present, teacher. Nice one, thank you. 
Miss Maria Magdalena. Present teacher. Excellent. Then I have Marvin Raimundo. Present teacher. Thank you. Yes, Damaris. Si le puse asistencia, Damaris, por ahí okay. le confirmé. Mm -hmm. Okay, thank you. Perfect. Then I have Oscar Armando. Present teacher. Excellent, thank you. Then I have Gustavo Garcia. Yes, Gustavo was not available. Let me check. No, not available at this moment. Right, I continue. Then I have Jan Cisaray. Jan Cisaray, not available. Then I have Jamie Rosibel. Present teacher. Great, thank you. And Jennifer Yesenia. Present teacher. Perfect, perfect. Thank you so much, people. And that's all for the attendance. Just as a reminder, continue working in the platform. I hope you have a good night today and a perfect weekend and recover energies, relax, do many fun activities and recover energy. And let's have uh, the meeting on Monday full of energy to continue learning. So that's all for today. It was a pleasure. See you next time, people. Take care. Teacher, Bye, habrá teacher. clase mañana entonces. Thank you, teacher. Perfect. Bye, teacher. Sorry. Thank you, teacher. Bye -bye. Bye -bye. Mañana, no, mañana es jueves, no. No, no, no. Nos tiramos hasta lunes a la siguiente sesión. Bye. Perfect. Bye, see you, see you. Take care, take Bye. care. See you, see you. Bye, Bye teacher. Bye. Have a good night, everybody. Bye. Thank you. Good night. Good night. See you.